జగన్ రాజకీయాలు ఎలా ఉంటాయో వంద రోజుల్లోనే ప్రపంచానికి తెలిసిపోయింది అంతకుముందు చంద్రబాబుపై అదే పనిగా ఆరోపణలు చేసింది కేవలం సీఎం కుర్చీ కోసమే తప్ప ప్రజలను ఏదో ఉద్ధరిద్దామని కాదని ప్రతి విషయంలోనూ స్పష్టమవుతూనే ఉంది పవర్ పర్చేజింగ్ అగ్రిమెంట్లలో అవినీతి అన్నారు దానివల్ల రాష్ట్రానికి తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందంటూ వాటిని రద్దు చేశారు జగన్ నిర్ణయం వల్ల పునరుత్పాదక ఇంధన ఉత్పత్తి రంగంలో విదేశీ పెట్టుబడులు తరలిపోతున్నాయి దేశంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతోందని కేంద్రం ముట్టికాయలు వేయడంతో ఆ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకున్నారు పోలవరంలో అవినీతి అన్నారు రివర్స్ టెండరింగ్ ప్రక్రియ మొదలుపెట్టారు అయినా ఆ అవినీతిని నిరూపించలేదు ఇటు తనకు కావలసిన వాళ్లకు ఆ టెండర్లను అప్పగించడానికి రంగం సిద్ధం చేసుకున్నారు అమరావతి పైన అలాంటి ముద్రే వేసి పనులన్నింటినీ ఆపేశారు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అన్నారు దానికి ఎలాంటి ఆధారాలు చూపలేకపోయారు ఇక ఇప్పుడు ఏకంగా చంద్రబాబు బినామీ అంటూ వాళ్లే ముద్ర వేసిన వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ప్రత్యేక ఆహ్వానితుడిగా స్థానం కల్పించారు ఇవన్నీ చూస్తుంటేనే జగన్ లక్ష్యమేంటో తెలుస్తూనే ఉంది తన స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం ఎంతకైనా తెగిస్తారనడానికి ఇదే నిదర్శనం ఇదే శేఖర్ రెడ్డి అప్పట్లో మంత్రిగా ఉన్న లోకేష్కు వంద కోట్లు ఇచ్చారని అందుకే ఆయనను టీటీడీ బోర్డులో సభ్యుడిగా నియమించారని వైసీపీ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది జగన్ కూడా ఈయనను చంద్రబాబు బినామీగా చిత్రీకరించారు జగన్ తన అధికారిక ఫేస్బుక్ పేజీలో చేసిన ఆరోపణలు అలాగే ఉన్నాయి ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ మరి అలాంటి వ్యక్తికి టీటీడీలో ఎలా స్థానం కల్పించారంటూ ప్రముఖ అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థ బీబీసీ ఓ సంచలన కథనాన్ని రాసింది శేఖర్ రెడ్డి టీటీడీలోకి ఎలా వచ్చారు చంద్రబాబు బినామీ అన్న వైఎస్ జగన్ ఆయనకు ఎలా అవకాశం కల్పించారు అంటూ సమగ్రంగా ఆ కథనాన్ని వెలువరించింది అందులో ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలను వివరించింది శేఖర్ రెడ్డి చరిత్ర మొత్తాన్ని బయట పెట్టింది అసలు ఈయన టీటీడీ బోర్డులోకి ఎలా వచ్చారు దీనిని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి జగన్ సర్కార్ చేసిన ప్రయత్నాలేంటి అన్న అంశాలను కూడా ప్రస్తావించింది అసలు ఈ శేఖర్ రెడ్డి ఎవరో మీకు తెలుసా తమిళనాడులోని కాట్పాడు అనే ఊరికి చెందిన ఓ కాంట్రాక్టర్ చిన్న చిన్న కాంట్రాక్టులు చేసుకుంటూ మెల్లగా అక్కడి రాజకీయ నాయకులు ఉన్నతాధికారులతో సంబంధాలు పెంచుకున్నాడు మాజీ సీఎం పన్నీరు సెల్వంతో పాటు జయలలిత స్నేహితురాలు శశికలకు సన్నిహితుడిగా ఎదిగారు మోదీ నోట్ల రద్దు నిర్ణయం తీసుకున్న సరిగ్గా నెల రోజుల తర్వాత ఈ శేఖర్ రెడ్డి ఎవరు బయటి ప్రపంచానికి తెలిసింది జయలలిత చనిపోయిన తర్వాత అంటే రెండు వేల పదహారు డిసెంబర్ ఎనిమిదిన కాట్పాడులోని ఈ శేఖర్ రెడ్డి ఇంటిపై ఐటీ దాడులు జరిగాయి ఆ దాడుల్లో నూట కోట్ల రూపాయల నగదు నూట కిలోల బంగారం దొరికిందని ఐటీ చెప్పడం పెను సంచలనానికి దారితీసింది అదే సమయంలో కొత్తగా వచ్చిన రెండు నోట్ల కోసం దేశంలో జనమంతా నానా తంటాలు పడుతుంటే ఈయన దగ్గర కోట్ల విలువైన కొత్త నోట్ల కట్టలు బయటపడ్డాయి ఇదే విషయాన్ని లేవనెత్తుతూ చంద్రబాబు బినామీ అయిన శేఖర్ రెడ్డి దగ్గరికి ఇంత భారీ మొత్తంలో కొత్త నోట్లు ఎలా వచ్చాయంటూ అప్పట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి తన ఫేస్బుక్ పేజీలో ఓ పోస్టు చేశారు ఈ అంశాన్ని కూడా బీబీసీ తన కథనంలో ప్రస్తావించింది ఆ సమయంలో ఐటీతో పాటు సిబిఐ డిఆర్ఐ ఏసీబీలు పలు కేసులను నమోదు చేశాయి సిబిఐ నమోదు చేసిన మొత్తం మూడు కేసుల్లో రెండింట్లో సరైన ఆధారాలు లేవంటూ అప్పట్లోనే మద్రాస్ హైకోర్టు వాటిని కొట్టేసింది అటు ఈడీ కూడా ఆయన ఆస్తులను అటాచ్ చేసిన వాటిపైన న్యాయ ప్రాధికార సంస్థకు వెళ్లి స్టే తెచ్చుకున్నారు అరెస్ట్ అయినా బెయిల్తో మళ్లీ బయటకు వచ్చారు అరెస్ట్ అయినా బెయిల్తో మళ్లీ బయటకు వచ్చారు అని శేఖర్ రెడ్డి కేసుల గురించి బీబీసీ తన కథనంలో వివరించింది అలాంటి వ్యక్తిని టీటీడీలోకి ఎలా తీసుకుంటారంటూ అప్పట్లో ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న జగన్ ఆరోపణలు చేశారు మరి అదే వ్యక్తిని ఇప్పుడు టీటీడీలోకి ఎలా తీసుకొచ్చారో కూడా బీబీసీ వివరించింది ఈ శేఖర్ రెడ్డిని జగన్ అధికారంలోకి రాగానే చెన్నైలో ఉన్న టీటీడీ లోకల్ ఏరియా సెంటర్కు అధ్యక్షుని చేశారు ఇలా లోకల్ ఏరియా సెంటర్లకు అధ్యక్షులుగా ఉన్న అందరూ టీటీడీలో ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా ఉంటారని వెంటనే జగన్ సర్కార్ జీవో కూడా జారీ చేసింది ప్రత్యేక ఆహ్వానితులకు బోర్డు నిర్ణయాల్లో ఓటింగ్ హక్కు ఉండకపోయినా బోర్డు సభ్యులకుండే అన్ని గౌరవ మర్యాదలు వీళ్లకు వర్తిస్తాయి నేరుగా శేఖర్ రెడ్డి అన్న పేరు రాస్తే అందరికీ అనుమానం వస్తుంది అనుకున్నారేమో జీవోలో ఆయన పేరును శేఖర్ ఏజేగా రాశారని కూడా బీబీసీ తన కథనంలో ప్రత్యేకంగా పేర్కొంది జర్నలిస్టులకు కూడా ఇదే అనుమానం వచ్చి టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డిని ఈయన ఆ శేఖర్ రెడ్డేనా అని ప్రశ్నించారు అవును ఆ శేఖర్ రెడ్డి అని ఆయన కూడా సమాధానమిచ్చారు పైగా శేఖర్ రెడ్డి శ్రీవారి భక్తుడు అలాంటి వాళ్లకు టీటీడీలో చోటివ్వాలి అయినా ఆయనపై ఉన్న కేసులన్నీ ఇప్పుడు కొట్టేశారు కదా ఇంకా అభ్యంతరాలు ఏముంటాయి తిరుమలలో ఎనభై లక్షల ఖర్చుతో గోమందరాన్ని కూడా ఆయన నిర్మిస్తున్నారు అలాంటి వ్యక్తిని ప్రత్యేక ఆహ్వానితుడిగా నియమించాలన్న జగన్ నిర్ణయాన్ని నేను స్వాగతిస్తున్నాను అని వైవి సుబ్బారెడ్డి అన్నట్లు బీబీసీ వెల్లడించింది అటు శేఖర్ రెడ్డి అయితే మరో అడుగు ముందుకేసి జగన్ని అన్నా
దేవుడు అనుగ్రహించడం వల్లే శ్రీవారికి సేవ చేసుకునే అవకాశం మళ్లీ తనకు దక్కినట్లు ఆయన చెప్పుకొచ్చారు అసలు టీటీడి బోర్డులో సభ్యుల సంఖ్యను ఇరవై తొమ్మిదికి పెంచడం అందులో తెలంగాణ నుంచి ఏడుగురికి అవకాశం కల్పించడం వాళ్లలోనూ చాలామంది కేసీఆర్కు దగ్గర వాళ్లే కావడంపై ఎన్నో విమర్శలు జగన్ను చుట్టుముట్టాయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తానే ఒకప్పుడు అవినీతి ముద్ర వేసి చంద్రబాబుకు బినామీ అంటూ చిత్రీకరించిన వ్యక్తిని ప్రత్యేక ఆహ్వానితుడిగా మళ్లీ టీటీడీలోకి తెచ్చిపెట్టుకోవడంతోనే జగన్ రాజకీయం ఏంటో స్పష్టంగా తెలిసిపోతోంది ఇదే అంశాన్ని బీబీసీ తన కథనంలో అంతర్లీనంగా చెప్తూ జగన్ కు చురకలంటించింది మీకు లైక్ కొట్టండి లేదంటే కమెంట్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి